Estamos conversando con el secretario general de Acción Democrática en el Estado portugués, San Lucas Segura. Ellos están en proceso de la celebración del 81 aniversario de su fundación y veníamos tocando aspectos que tienen que ver precisamente con aquellas áreas que en ese proceso glorioso de eco, que algunos han deslegitimado y llaman la, la Cuarta República, que nosotros le denominamos la República Civil, eh, viene implicado con una serie de eventos y de programas de desarrollo que dejaron sembrado eh, lo que fueron sus gobiernos en los distintos lugares de Venezuela. Estamos tocando este, precisamente el tema educativo, el tema agrícola, y nos comentaba que Carlos Prosperi, a quien tienen planteado como candidato presidencial, cosa que se va a despejar el 13 de septiembre, va a adelantar algo de ello. ¿Es así? Sí, exactamente. Eh, eh, justamente quien está trabajando en ese plan de plan, plan país, plan, eh, plan país, es el compañero Luis, Luis Silva. Nosotros sí creemos, y él lo viene diciendo y lo viene recalcando con mucha, eh, lo viene recalcando bastante, que es la recuperación de, la, de esas escuelas rurales, de esa formación. Pues que de ahí va a salir la, desde ahí, esa es la, la base fundamental para, que, para el renacimiento de la nueva Venezuela rural. Porque no podemos nosotros tampoco seguir pensando, porque en el sistema de riego más agua, que allí se, dio, se le dieron parcelas a los... A lo, se le dieron las parcelas a los compañeros y se les daba una vaquita y se les daba todo, se, se les daba los implementos agrícolas. De repente, bueno, eso, la gente empezó a aburrirse, digo yo, a cansarse de allí y no hubo un incentivo y ahí se, fue culpa nuestra que de, fuimos descuidando, la dirigencia campesina fue descuidando estas cosas, estos, estos programas y trajo como consecuencia el abandono de, lo, de nuestros campesinos en la... En la en las diferentes parcelas, diferentes parcelas, pues se fueron de allí, inclusive en la, en la producción de caña. Y esto vino, eh, allí entonces empezaron a llegar personas extrañas a los caseríos, a los asentamientos, y empezaron a comprar parcelas y parcelas, y esto se fueron los, 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 nuestros hermanos, que no hubo la formación, de verdad, una buena formación, y esto trajo como consecuencia que esto se abandonaba, la, 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 aprovecharon mucha gente. Nos, nos comentaba, porque tengo la oportunidad, yo he tenido varias veces la oportunidad de conversar con Carlos sobre esto, con Carlos Prosperi, sobre esta situación, y ahí hay que sembrarse, sentarse, porque no podemos seguir, nosotros empezamos un plan, un proyecto, y lo, lo vamos abandonando, lo vamos abandonando, tenemos que asentarnos en ello, y empezar a traer esa mano, esa mano de obra calificada que se nos ha ido del país, esa, en esa diáspora se nos ha ido muchos mucho profesionales, donde, donde realmente son necesarios que vuelvan de nuevo, que vuelvan al campo y poner a producir el campo y que el campo este, esa, es, ahorita hay muchas agroindustrias o demasiada agroindustria ahí en el, en, en el estado pero agroindustrias que están porque hemos ido, se ha ido cambiando eh, eh, han ido sustituyendo al empresario tradicional ahora hay, una, ahora hay unos empresarios nuevos esos empresarios nuevos traen otras ideas. Esas ideas no son favorables al sector campesino. Por eso nosotros allí, nuestro, nosotros los dirigentes campesinos, nosotros la dirigencia, tenemos que abocarnos al campo, trabajar al campo. Y yo sí creo, Joel, y estoy convencido de ello, que si nosotros volvemos al campo, seguimos trabajando en el campo, Venezuela se vuelve a, con, a, a constituir en una Venezuela poderosa, a pesar de las circunstancias que nosotros somos, dependemos del petróleo, somos, dependemos del petróleo, pero tenemos que ir al campo, porque el campo tiene que producir, y el campo produce porque ahora se han ido, ahora se han convertido, en, ahora se está haciendo una agricultura de puerto, ahora están trayendo materia prima, de otros países y estamos beneficiando a otros países mientras nuestros campos venezolanos están quedando a la deriva tú que, estás, tú que a lo mejor de repente conoces esta industria que es la industria azucarera en la industria azucarera estamos bajando pero inmensamente tenemos, teníamos 10 centrales azucareras hoy tenemos prácticamente 3, 4 centrales que son los que están produciendo y ahora tenemos el, el portuguesa tenemos el molipasa y a lo mejor el aguaca que está trabajando a media 
pero este y el central eh, central Santa Elena que lo está recuperando pero quién lo está recuperando el central el central azucarero la Majagua el central azucarero está recuperando la Majagua lo está recuperando el gobierno y nombran de gerente en ese central al hijo del gobernador del estado al señor Jonathan Cedeño yo no sé qué sabrá ese señor de, de centrales azucareros pero es el que acaban de nombrar ahorita de gerente del central azucarero la Majagua yo sí creo hermano que aquí tiene que ver el, gobernador, el gobernador sí sabe de eso ah, el sí. qué va a saber el gobernador el Nació, él nació no, ahí hermano, en, en bueno, Topullano, sí, sí. ahí en... Sí, él vendía... Él vendía él, él, al frente él, del central. Ah, pero una cosa es trabajar dentro de la... Pero de trabajó la dentro del central. No, incluso. hermano, es lo que hacía era que vendías a las arepas. No, sí, arepa. él, él vendió arepas. Él vendía y, arepa, y, él, y él no lo desconoce, pero él, él fue tachero, él trabajó no, en los campos. Bueno, mira, pero que yo, yo, no, yo no creo que, que, que el gobernador conozca de centrales azucareros. De verdad, de verdad, no lo creo. Y estoy seguro de ello, es que no lo conoce. Y porque para, para poner a trabajar un central... Y fue productor. Pero hemos entendido que fue productor. No, 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 hermano, no es parcelero. No, no, no tenía. Yo conozco, yo conozco a Tivo. Yo lo conozco a Tivo de, de joven. Porque él era de Acción Democrática. Él era de ECO. Sí, él era dirigente de Acción Democrática. Era activista de Acción Democrática. No era dirigente. Activista de Acción Democrática. Entonces... Fue, Hoy en día. fue mensonero también del restaurante de su papá, ah, entre claro. Aguilar y San Rafael de Oloto, la selva. Que ah, no ah, exacto. Bueno, entonces yo sí creo, hermano, que nosotros tenemos que ponerse de entrar al servicio de los productores de, 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 de los productores de Central Azúcar en Lomar. El sistema de riego más agua se está acabando, hermano. Allí es lo que está sembrando es arroz. Arroz. Entonces, nosotros tenemos que volver. Ese central no fue, es la represa, no, esa represa no fue hecha, no fue construida para productores de arroz. Esa empresa, esa represa fue construida para productores de caña de azúcar. Eso y, y, y ganadería. Hoy en día, bueno, ese, el vaso de la represa de la Majagua está bastante disminuido porque está bastante abandonado, porque la gente está sembrando arroz y eso consume mucha agua. Lo que usted va a Caracas. Nos decía que van a estar un encuentro con Carlos Prosperi. Él mismo decía que ahí posiblemente se anunciaba su candidatura a la presidencia de la República. Van a recibir lineamientos, orientaciones de lo que viene. ¿Qué les han adelantado en relación al tema de la escogencia del candidato presidencial? Mira, nosotros el próximo 13, seguro, seguro, se va a proclamar la candidatura de Carlos Prosperi para las próximas primarias de la plataforma unitaria eh, una vez que se haga el reglamento y se fije fecha bueno nos prepararemos para ir a esas elecciones y el hombre que salga electo allí en esa primaria bueno eh, por eso vamos a trabajar si Carlos Properi es el, el candidato por eso le vamos a echar pichón vamos a trabajarle duro y si no es Carlos Properi el que salga hermano también igualito le vamos a echar pues nosotros lo que queremos es salir de, de Nicolás Maduro para poder nosotros poder en práctica todos estos proyectos que tenemos tenemos que salir de Nicolás Maduro ¿Qué que hay del reglamento para la escogencia la, de el reglamento la todavía tiene algunos nudos lo están trabajando este, ¿Dónde lo están trabajando? Eso lo están trabajando en Caracas, nos están ya mandando, nos, nos, nos preguntan, mira que ahí... Se, 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 se lo decimos porque tenemos entendido por una fuente vinculada a los partidos que pertenecen a la plataforma unitaria que hace mucho tiempo que no se reúnen. No, que no están discutiendo reglamentos. No, no, si se está. Mira, están esperando un financiamiento y dependiendo del financiamiento, los partidos se mira, reactivan. Mira, tengo. Y entonces te... hay un tema que llama mucho la atención: es la posible fecha de la escogencia del candidato. Hay partidos que están apurados y hay partidos que no quieren que sea tan rápido, como Voluntad Popular, por ejemplo. E incluso se habla hasta de una negación a que haya elecciones primarias. Mira, ¿Cómo nosotros, está eso? nosotros estamos trabajando porque, para que se, haga, se, ha, se realicen esa primaria. Y nosotros estamos convencidos porque la semana hace dos No, estamos convencidos, no, no, estamos convencidos de que hay primaria. Y todos los partidos de la plataforma están trabajando para que haya primaria. Inclusive se dice, te lo voy a, te lo voy a decir aquí, eh, el próximo, en este mes debe terminar, se termina el reglamento y el próximo mes de octubre ya tenemos ya la comisión electoral ya definida eh, pensamos, que la, que pensamos en ADE que las elecciones primarias se van a realizar entre, en el primer eh, no en el primer trimestre parece que se van a ocurrir para el tercer para el mes de abril se realizarían las primarias en, en, el, en el país y el candidato que resulte electo hermano eh, pues en eso vamos a trabajar ADE, quiero decirte esto quiero decirle esto, que ADE no va a ser obstáculo 
para que allí formen parte todos los factores que quieran participar en esa primaria, porque nosotros creemos que si mientras más factores participen allí, más fortalecido va a ser el candidato que resulte electo en esa... María Corina está eh, manteniendo unos niveles de aceptación interesantes. Si ella lograra de aquí a diciembre mantener esos números, la lógica indica que eso pueda crecer cercano a las primarias. ¿Es la candidata de ser? Mira, no, nosotros no tenemos que, nosotros todos allí no hay candidatos a vencer, hermano, porque nosotros, nosotros creemos que es un, no es una competencia. Nosotros es un, es un trabajo que tenemos que hacer cada quien. Y si María Corina Machado resulta electa, hermano, por eso vamos a trabajar. Nosotros hoy queremos salir de este sistema. Nosotros no creemos. Si nos, nosotros nos quedamos en la casa pensando, ah, bueno, mira, es que no fue Carlos Prosperi. No, vale. Si es María Corina, es María Corina. Si, si es el que salga electo, ese es el, va a ser el candidato. Seguro nosotros estamos, estamos trabajando para que el candidato que resulte eh, ganador en esas elecciones sea el compañero Carlos Prosperi. Estamos conversando con Lucas Segura. Vamos a dejar una inquietud planteada para el inicio del próximo segmento. ¿Qué van a hacer ustedes con los alacranes? Ahorita que es el aniversario de AD, ¿por qué no aprovechar la oportunidad y se reúnen con ellos y van más fortalecidos a esas elecciones primarias con Carlos Prosperi? ¿O con Bernabé? Si sí, <risa> resulta de la simpatía de ustedes. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos.